सर्वांना नमस्कार इयत्ता पाचवी सेतू अभ्यास विषय इंग्रजी दिवस सोळावा यामधले सोळावा घटक आहे ॲप्रेसिएशन म्हणजेच प्रशंसा बघा एखाद्या गोष्टी आपल्याला आवडल्या तर आपण त्याची प्रशंसा करतो कौतुक करतो बरोबर की नाही मग आता आपल्याला या घटकामध्ये वेगवेगळ्या अशा परिस्थिती की वेगवेगळ्या अशा फेस्टिवल हे दिलेले आहेत की आपण त्याचं ॲप्रिशिएशन जर करायचं असेल तर कोणते वर्ड्स वापराय वापरायचे ते आपण या घटकामध्ये शिकणार आहोत बघा सुरुवातीला लर्निंग ॲक्टिव्हिटी दिलेली आहे फर्स्ट आहे टीचर शोज फ्यू पिक्चर्स ऑफ फूड आयटम्स ड्रेसेस कस कस्टम्स अँड फेस्टिवल्स अँड सेकंड टीचर डिस्क्राईब द पिक्चर ॲप्रिशिएट्स इट विथ द हेल्प ऑफ प्रॉपर ॲडजेक्टिव्ह म्हणजे वेगवेगळे जर तुम्हाला फेस्टिवल्स दाखवले त्याचे चित्र दाखवले ड्रेस फूड आयटम्सचे चित्र दाखवले तर त्यांना नक्की कोणत्या ॲप्रिशिएटिंग वर्ड्सने आपल्याला त्यांना ॲप्रिशिएट करायचं आहे त्यांचं कौतुक करायचं आहे ते टीचर तुम्हाला दाखवणार आहे सांगणार आहे आता ॲप्रिशिएशन वर्ड्स म्हणजेच आपण ॲडजेक्टिव्हही म्हणू शकतो विशेषणे स्टुडंट्स सी द पिक्चर्स अँड लिसन केअरफुली स्टुडंट अंडरस्टँड हाऊ टू ॲप्रिशिएट मग टीचर जेव्हा आपल्याला ॲप्रिशिएटिंग वर्ड्स सांगणार आहे ते स्टुडंट्स नीट ऐकणार आहेत आणि मग त्यांना ते समजणार आहे पुढे पाहूया एक डेमो ॲक्टिव्हिटी दिलेली आहे सॉल डेमो ॲक्टिव्हिटी टीचर शोज अ पिक्चर ऑफ अ फूड आयटम अँड सेज बघा इथे कसलं फूड आयटमचं चित्र दिलेलं आहे पिक्चर डोसा येस आय हॅड माय ब्रेकफास्ट इट वॉज डिलिशियस बघा इथे काय सांगितले की मी आत्ताच नाश्ता केला आणि काय ते कसं होतं एकदम चविष्ट डिलिशियस मग हे ॲप्रिशिएशन हा वर्ड आहे आय हॅड माय ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट इट वॉज टेस्टी ते कसं होतं रुचकर होतं टेस्टी होतं नंतर तिसरं आहे आय हॅड माय ब्रेकफास्ट इट वॉज माउथ वॉटरिंग माउथ वॉटरिंग म्हणजे आपण म्हणतो ना अरे वा काय एकदम मस्त जेवण आहे माझ्या तर तोंडाला पाणी आलं बरोबर ना मग त्याला तोंडाला पाणी आलं म्हणजेच आपण म्हणतो इंग्लिशमध्ये माउथ वॉटरिंग पुढे टीचर शोज अ पिक्चर ऑफ अ ड्रेस अँड सेज बघा नंतर ड्रेसचं पिक्चर चित्र दाखवतात टीचर आणि म्हणतात धीस ड्रेस इज ब्युटिफुल हा ड्रेस कसा आहे सुंदर आहे धीस ड्रेस इज व्हेरी नाईस हा ड्रेस एकदम छान आहे मग आपण नंतर त्या आपल्याला विचारू शकतात टीचर की पुढे तुम्ही सांगा बरं अजून ह्याचं याला ॲडजेक्टिव्ह लावा बरं मग तिसरा आपण लावू शकतो किंवा धीस ड्रेस इज डॅश डॅश दिलेला आहे तिथे आपण लिहू शकतो धीस ड्रेस इज कलरफुल बरोबर की नाही ठीक आहे आता त्याच्या पुढे पाहूयात आपण दुसरं काय दिलेलं आहे बघा इथे दिवाळी ना दिवे दिसत आहेत आपल्याला दिवाळी फेस्टिवल विषय इथे तो पिक्चर ते चित्र आहे टीचर शोज अ पिक्चर ऑफ दिवाळी फेस्टिवल अँड सेज दिवाळी इज अ जॉयफुल फेस्टिवल दुसरं म्हणताय टीचर दिवाळी इज अ ग्रेट फेस्टिवल मग आणि तिसरं आपल्याला लिहायचं आहे दिवाळी इज अ डॅश डॅश फेस्टिवल मग आपण काय म्हणू शकतो बरं तर दिवाळी इज अ रिलिजियस फेस्टिवल येस मग पुढे प्रॅक्टिससाठी दिलेलं आहे ॲप्रिशिएट द फॉलोईंग थिंग्स विथ प्रॉपर वर्ड्स मग फर्स्ट आहे आईस्क्रीम आता बघा आईस्क्रीम आपल्याला बघितलं आपण जर बघितलं तर आपल्या तोंडाला लगेच पाणी सुटते अरे वा आईस्क्रीम मग आपण त्याला कशा कशा कोणत्या कोणत्या वर्ड्स वापरून बरं त्याचं वर्णन करू शकतो किंवा त्याची प्रशंसा करू शकतो तर पहिलं डॅश डॅश आहे तिथे आपण लिहूयात डिलिशियस आईस्क्रीम बरोबर की नाही एकदम चविष्ट एकदम छान आणि खाली परत अजून एक वर्ड वापरायचा आहे तिथे आपण लिहू शकतो स्वीट आईस्क्रीम हो की नाही मग आता सेकंड आपल्याला दिलं आहे सारी मग सारीविषयी जर आपल्याला ॲडजेक्टिव्ह वापरायची असतील तर आपण पहिलं वापरू शकतो की कलरफुल सारी आणि खाली जिथे ती जागा दे तिथे आपण लिहू शकतो की रिच सारी आणि तिसरं आहे होली मग होली आपल्याला सर्वांना माहिती आहे कशाचं फेस्टिवल असतं बरं होली कलरचा मग आपण इथे लिहू शकतो कलरफुल होली बरोबर ना आणि त्याच्या खाली बघा आपण होळी वगैरे असल्यावर छान लहान मुलं वगैरे मस्त नाचतात वगैरे मजा करतात मग तिथे आपण खाली लिहू शकतो डान्सिंग होली तुम्ही इथे तुमच्या मनाप्रमाणे वेगळे ॲडजेक्टिव्हही वापरू शकतात ठीक आहे आता ह्यानंतर पाहूया बघा आपल्याला इथे दिलेलं आहे होमवर्क की 
राइट नेम्स ऑफ योर फेवरेट फूड आइटम्स एंड एप्रिशिएट देम यूजिंग प्रॉपर वर्ड्स फ्रेजेस और सेंटेन्सेस मैं आता बन फूड आइटम जर आप बगित आता समझा सूप है म सूपला संगतो यम्मी सूप बरबर कि नहीं मैं यम्मी हा अपन तो वर्ड एप्रिशिएटिंग वर्ड वपरलेगा है नंतर ही आपण सांगू शकतो समजा बिर्याणी बिर्याणीचं नाव लिहायचं आणि त्याच्या पुढे लिहायचं माउथ वॉटरिंग बिर्याणी नंतर खाली आपण लिहू शकतो की पिझ्झा पिझ्झा डिलिशियस पिझ्झा डिलिशियस हा तिथे वर्ड आपण वापरू शकतो ठीक आहे त्यानंतर खाली प्रश्न आहे की राईट द नेम ऑफ युअर फेवरेट फेस्टिवल अँड डिस्क्राईब युझिंग प्रॉपर वर्ड्स फेजेस किंवा सेंटेन्सेस मग आपण इथे फेस्टिवल विषयी लिहू शकतो की आता समजा रक्षाबंधन येतोय की नाही मग रक्षाबंधन कसं आहे बरं एनर्जेटिक फेस्टिवल ग्रेटफुल फेस्टिवल हो की नाही मग अशा प्रकारे तुम्ही वेगळे फेस्टिवलची नावं लिहूनही त्याबद्दल तुम्ही ते वेगळे ॲडजेक्टिव्स लावू शकतात तर मुलांना पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन व्हिडिओसह तोपर्यंत धन्यवाद